eu acabei de sair de um bar, mas não tem como não sentar nessa mesinha aqui e apreciar o view, né? Fala sério. Vamos lá, de quero ir lá. Então vamos sentar aqui. Can we sit here? I would like a beer, please. Beer? Inclusive ele tem a bandeira ali, gente, olha, de Amsterdã. Ele é rico, tiozinho. Deve ser dele, né? É. Pelo visto o barco era bem dele, porque ele tá bem finíssimo, ele sozinho no barquinho dele. Close. Ah, não é a minha ainda? Tadinho, nem bebeu cervejinha dele. Ela trouxe a cervejinha de todo mundo e esqueceu a minha. Ela esqueceu mesmo, né? Ela esqueceu. Daí, foda, né? Cadê a minha cerveja? Já tô nervosa. Finalmente chegou, gente, a cervejinha e o canal. O canal e a cervejinha. Esse até uma rede. A galera tá pescando, gente. Olha que da hora. Nossa, que vibe. Ele tá ali bem na, na brisa dele. Que da hora. Ele deve morar nesse parquinho aí, viu? Hum. Cadê? Não tem ninguém dirigindo? Ah, tem um volante ali. Ele tá com a perna dirigindo, gente. Que bafo. Não, ele tá com a mão, né? Agora ele tá com a mão. Ele tava mexendo com a perna. Nossa, é muito vibes esse lugar aqui, porque você vê muita coisa acontecendo no canal. Muito da hora. Agora a gente saiu lá do bar. Já estamos aqui na rua. E esse é o hotelzinho, gente, que a gente tá hospedado, olha. É muito fofo. Tem três andares. Lá dentro é bem bonitinho. Depois das 10 você tem que entrar por essa porta, porque não tem staff trabalhando. E antes das 10... Você tem que entrar por aqui. Olha como é fofo. Tem uma musiquinha rolando. Aqui é a recepção. Hi, how are you? Checking in? No. Ah, checking already. Yes, I am. <risos> ela me perguntou se eu tava fazendo check-in, mas ela, depois ela viu que eu já tava aqui hospedada. Daí aproxima o cartão aqui e eu abro essa porta. Que no caso dá naquela porta que é depois das 10. E aí já começa o dilema de subir escada. Estavam me esperando? Uhum. Onde é que tá ali terminando de subir as escadas? Tá no segundo andar, não tem mais uma. Cansado. Que exagero, né? Nossa, cansa muito. Pra quem bebeu, sei lá, quantas cervejas. Cansa horrores. E o quarto já é aqui. Ela... Quebra... Passa bonitinho. Tempo. Uma hora. Uma gente, hora. saí agora do banho. Daí eu tô aqui. É, bucando um passeio de barco pra gente. Eu achei isso aqui, Smoke Boat. É interessante, porque o Diego gosta de fumar, né? Daí esse barco você pode fumar. Vai dar 50 euros. Tá zoando? Não, é 25 euros. Não vou. É bem caro. 
25 euros. É muita, é muita grana, gente. Gente, a gente não bugou esse smoke boat porque, né, é inviável. Eu já vi barcos ali a 13 euros o passeio. E esse aqui tá cobrando 25. Só porque você pode fumar dentro, entendeu? Então eu não buquei não. Eu vou buscar outro. Mas eu achei um barco ali que não é aberto. É semi-aberto, tem umas partes abertas. E por 13 euros a hora. Uma hora e 15 mais ou menos o barco. Daí a gente vai tentar ir lá hoje, ver se a gente consegue fazer esse tour. E aí agora eu vou buscar o ticket do Van Gogh. Gente, aqui dentro do próprio site você consegue ter uma prévia do que você consegue assistir e viver lá dentro, né? Olha que legal. Claro que eu não vou mostrar pra vocês, porque eu vou lá e aí eu vou tentar fazer vídeo lá dentro, né? E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu acabei de bucar. Aí eu acabei de receber a confirmação. Gente, eu consegui bucar pra, pro Van Gogh amanhã às 10 da manhã. Então vai ter vídeo aqui no canal de eu lá no, no, no Museu do Van Gogh. I have not received the email yet, but I think I will receive it shortly. Chegou! Van Gogh Museum. Aí a gente entra aqui. See you on Friday, 23rd September. Coloquei uma roupa mais quentinha. Porque a gente vai sair pra andar de barco. E aí, como no canal é mais frio, tem que estar tá bem vestido, né? É difícil, gente, eu não vou mentir. Essa aqui é a mais fácil que tem, segundo andar. Vamos descer, 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 descer. Essa daqui já é mais difícil, que é mais estreita, né? Mais um espelhinho aqui. O que eu posso descer? andar de barquinho. Antes a gente vai tentar comer alguma coisa. Tá os dois assim morrendo de fome, né? Olha os patinhos. Oi, maravilhosos. Tem mais que um? Hum. Tem dois. Olha lá. Você é fofo. Acho que ele tá esperando comida, coitado. Não vou dar comida pra eles não, né, gente? A gente não pode ser alimentando os bichinhos, porque depois eles ficam dependentes. Eles têm que sair pra caçar. Uma poça entrou ali pra fazer as coisinhas da Laura, que é bonitinho, gente. Olha lá. Gente, a gente chegou aqui, aí tem uma plaquinha ali que eles estão fechados, né? Tá fechado aqui. Mas aí ele fala, desculpe, estamos fechados, mas a gente ainda está aberto até as nove da noite é, na nossa location rocking, na nossa localização rocking. Nos vemos daí. Daí tem uma pinha de como chegar lá, entendeu? É só seguir aqui praticamente o rio. Não é muito difícil não. Só seguir o canal aqui. <risos> Gente, é o cookie. Não é batata. Ah, a batata é muito boa. Muito diferente, não é? Hum. As batatas de Portugal do McDonald's não são boas. Hum. Um Big Mac, né, gente? É igual em todo mundo. Olha ah lá o barco, que é aquele ali que a gente tá tentando apanhar. Mas se for todo fechado, o Diego não tá muito afim. 
Aqui a entrada é muito fofa a entrada, gente, olha. Tem muitas flores. É tudo bem pintadinho, tudo muito novinho. Muito legal, muito organizado, muito civilizado. Não é qualquer bagaceira, não. Olha lá o barco virando. Adult tickets, please. 13 euros o adulto, gente. Time is the next boat. In two minutes? Oh, nice, thank you. Oh, here, all right, okay, thank you. Hello. Hello. Thank you. Hi, sir. Uh, can I have one drink? No. I'm okay. Thank you. Thank you. Nee, tak. Que bonito, olha lá. Bertinho sai em dois minutos. Tira a foto pra gente. Olha que lindo isso, gente. Barulhão, né? Ladies and gentlemen. Shipping company Coin wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Coin. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Links sehen Sie Hotel de l'Europe. Dies ist eines der besten Hotels in Amsterdam und darf sich zum Heinekenbesitz zählen. Die Küche des Hotels befindet sich zum Teil unter dem Wasserspiegel. Ela falou que é um hotel da Heineken está abaixo do nível do mar. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. The first inhabitants settled on the estuaries of this river. Found the place we have come to call Amsterdam. The first inhabitants built their houses on the higher ground. These first inhabitants were fishermen and farmers. Os primeiros habitantes eram pescadores. On the right you can see here a couple of houses. And we call them here the dancing houses. The wooden piles where they were constructed on were totally rotten. Then of course they changed them for concrete ones, but the houses here will always be dancing. Ah, elas estão assim, olha. Elas estão tortas. The dancing houses. As casas dançantes. 
Anne sunt artes, mint artes. Locură. On the left hand side is the Bartolu Plain, or Waterloo Square, now largely covered by the City Hall and the Music Theatre. This used to be the center of the Jewish neighborhood. Auf der linken Seite liegt der Waterloo Plain. Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stobra, eingenommen. Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. see before us, featuring pylons decorated with images from the Dutch Golden Age, is worth 18 years before. In some respects, this bridge is a copy of the Pont Alexandre of the Third in Paris, mm. and it was named after its predecessor, which was a wooden drawbridge painted blue. Die Blaubrück, die wir jetzt vor uns sehen und deren Pfeiler mit Abbildungen aus dem goldenen Zeitalter verziert sind, wurde 1884 gebaut. Die Brücke ist mehr oder weniger eine Kopie der Pont Alexander III. in Paris und hat ihren Namen ihrer Vorgängerin zu verdanken, einer hölzernen Zugbrücke, die einen blauen Anstrich hatte. Diese Ponte ist eine Kopie der Pont Alexander III. in Paris, gente. É a ponte azul. Parece mais cinza, né? Nossa, verdade. Que nós vamos ver. O Marshall Bridge, ou Skinny Bridge, que nós vemos agora, é um dos mais antigos das cidades da cidade. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die magere Brücke, die magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. We are now getting to the Heerenkracht, or Gentleman's Canal. This canal was dug in the 17th century. The canal houses here are the largest and most beautiful in Amsterdam. We are now in the Heerenkracht. This Gracht was in the 17th century. On this Gracht you can find the most and most beautiful houses of Amsterdam. At Koi Shipping Company, we consider this one of the most stunning canals in the city. Wir von der Reederei Kohl finden die Heerengracht eine der schönsten Grachten der Stadt. This museum has been completely brought back to the lifestyle of the regions in the 16th and 17th century. Rechts, bei Haus Nummer 605, befindet sich das Museum Bild Holthausen aus dem ausklingenden 17. Jahrhundert. Dieses Museum ist vollkommen authentisch restauriert und widerspiegelt das Leben der Legenden im 16. und 17. Jahrhundert. Será que vai passar na frente da... Da frente, talvez. Drachen da, die auf dem Kopf eines Elefanten stehen. On the left house, there is two black busts on the gable. It was the house of the slave trader. To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the mayor of Amsterdam. Das Gebäude links ah, ja, mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer Bürgermeisters. 
É a causa do, a casa do prefeito, gente, aí. Por isso que tem essa bandeira de Amsterdã. Por primeira vez na história de Amsterdã, temos a mulher female. Ah, ok. É uma... Pela primeira vez na história tem uma, uma prefeita mulher. Links stehen zwei identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen auch zwei identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. If you look closely, you will see more of these double houses along the canals. That's because historically it was cheaper to build two identical houses. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie entlang der Grachten mehrere dieser doppelten Häuser. Es war früher nämlich billiger, zwei identische Ali, Häuser zu bauen. Ali, são duas casinhas bem iguais, Ali. Era mais barato construir. E ali provavelmente aqui é twin bro, é, são irmãos gêmeos e irmãs gêmeas. You can see one of the narrowest canals in Amsterdam, the Bowling Sloot. The interesting thing is that these houses are directly on the water, just like in Venice. Rechts sehen Sie eine der schmalsten Grachten Amsterdams, den Bowling Casas elas são muito estreitas porque antigamente era muito caro pagar os impostos para poder construir casas largas. Quem construía casas muito, la muito largas eram, eram pessoas com, que detinham de grandes fortunas. E aí o dinheiro não era problema, né? Mas a maioria das casas são muito estreitas por isso, porque as taxas eram mais baratas, entendeu? E aí as casas são mais é, estreitas, mas elas são longas. E inclusive muitas casas têm anexos no fundo, né? Que é para continuar a casa e ter mais cômodos. Mas na fachada é estreita por isso. Hum. Aqui agora a gente chega na casa mais estreita. Essa é a casa mais estreita de Amsterdã, gente. É essa daqui, olha. Duas janelinhas e uma porta. Olha isso. Que loucura. Olha essa casa como ela é torta. Minha nossa. Gente, a cidade de Amsterdã, ela está localizada abaixo do nível do mar, em torno de um metro e meio, ele falou mais ou menos abaixo do nível do mar. Como isso é possível, só eles sabem, porque eles que fizeram isso, né? E aí ele falou também que o Skipo, o aeroporto Skipo, é ainda mais baixo, está mais ou menos dois metros abaixo da linha do mar, gente, sem ideia. Uma Amsterdam 
The Art City Museum accommodates the largest movie library in the Netherlands and presents changing exhibitions about film in general. In addition, there is a movie theater. Das Einfilmmuseum beherbergt die umfangreichste Filmbibliothek der Niederlande und organisiert Wechselausstellungen zum Thema Film. Olha lá o pessoal balançando, Diego. Olha o pessoal balançando lá, gente, lá no topo. Que loucura! Deus me livre! Olha lá o restaurante chinês. Well, two months ago, the Yambo in the Hong Kong it sunk. Ah, que triste. Gente, esse restaurante aqui que vocês estão vendo é uma cópia de um restaurante que tem na China. E há dois meses atrás ele afundou. E o cara falou que eles esperam que o desse aqui afunde também. Olha, são barcos de concreto, porque o Hitler não tinha é, ferro. Essa ponte levanta, olha. Gente, e tem semáforo, viu? Porque só passa um barco por vez. Rechts sehen Sie den Montelbahn Storm, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert. The canal we are sailing now is called Alderskots or Old Ramp. Yet another of the old defensive canals of the city. In the past, the city walls were on your right hand side. Die esse aqui é um outro barco de concreto, olha, que foi construído durante a Segunda Guerra Mundial. E é uma casa hoje, né? People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner. As pessoas estão estão querendo morar nos barcos. Então eles pagam valores consideravelmente altos para poder morar. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. 
Alle Hausboote Billig. besitzen einen Billig Gas-, Picard. Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. Acho que esse também é de concreto, parece, né? Não, é ferro. Tá fazendo massagem não, uma porra. É cachorro. É um cachorro? É. <risos> Olha o balanço, Diego, onde a pessoa fica suspensa. <risos> que legal. Isso caiu, ele se viu. Ué, caiu. Nada e sai. Durando o inverno, né? Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen, der sind Antoni Schleus. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterwägen, dem Rembrandt Schleus. Olha que casa linda, gente, cheia de plantinhas, bem confortável essa casa, eu também pagaria um bom amount of money. Ainda tem um terraço lá em cima, olha. Uma grande? Já afundar, não? Ah, de tem. Tem que fazer manutenção do barco, né? Deve ser caríssimo para manter isso aí. O cara ali faz uma notícia e fala assim, ah, você mora aí? Então beleza, cara. Então agora, agora você vai ver quanto que é pra arrumar isso. The famous French painter, Claude Monet, was here in Amsterdam and he made here a couple of paintings. A viagem está chegando ao fim, gente. Já volta dois minutos para acabar o passeio. We are now getting to the end of our cruise. The Bonnet Company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are pleased with the captain's sailing skills. If you would like to express your satisfaction, he will thank you in advance. Thank you for your attention and we wish you a very pleasant remainder of your stay in Amsterdam. Thank you. Okay. Thank you very much for the ride. Have a nice one. Bye. Gente, foi passeio de uma hora, mas foi bem legal. A gente passou por muitos pontos muito interessantes. Eu adorei o passeio. Então é isso. Um beijo e até o próximo.